Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shane Mendoza. And for today's video, I will show you the easiest way to take attendance on Google Classroom. video, I will show you the easiest way to take attendance on Google Class. Kung bago ka po sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button below and please don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa aking video. So, kung interested ka po, just keep on watching. So, from here, punta tayo dito sa Google Apps. Then, let's click Classroom. So, ayan, nandito na po tayo sa classroom ko. So, itong classroom na to ay ginawa ko lamang for tutorial. Pero, let's say, in real life, diba, pwede kang gumawa dito ng madaming classroom. So, uh, sa akin, ito, ito lang yung classroom ko sa ngayon. And then, so, ayan, nandito tayo sa stream tab. So, paano ba tayo gagawa ng attendance in ECS way? Diba? Punta tayo dito sa classroom. And then, let's click create. And, Punta tayo dito sa question. So, dito na tayo mag start So, dun sa question, it's up to you kung anong format mo. Pero, let's say, ganito yung uh, format ko talaga when I'm doing the attendance. So, let's say, ganito. Daily attendance. Anong date ngayon? So, ito ay para dito lang sa tutorial ha. 2020. And, let's say, first period. And then, dito sa instructions, pwede tayo maglagay ng ganito. Check the circle balloon during first period if you are already here in the classroom. Ayan. So, paano natin makikita yung response ng bata? So, dito may pagpipilian tayo, short answer or multiple choice. So, punta tayo sa multiple choice. So, dito tayo sa option 1. I am here and ready to learn. So, yan. Dito natin malalaman na nandito na yung bata kapag nag-respond na siya. And, after noon, syempre, hindi pa dyan natatapos. So, dito tayo sa bandang ito. May nakalagay dito for Diba? So, since iisa lang po yung uh, classroom ko, automatic dito lang siya ilalagay itong attendance na to. Pero, let's say, lima yung classroom ko dito, kapag kinilik ko to, yan, may drop down siya, and pipili ako kung saan classroom ko to ilalagay. So, ngayon, hoping na nagigets niyo po yung sinasabi ko. And ito sa all students, ayun, syempre automatic sa all students yan. Pero, in this tutorial, may student po ako, so tatlo lang. Yan, si Shaira, si Chantal, and si Stella Marie. And sa points, syempre, di ba, dumating sila on time, nag-effort sila, eh, syempre, ano, magbigay tayo ng points. Pero, let's say, one point lang ang ibibigay ko. And ito dito sa due date, hanggang kailan? Okay? So, since ito, 9.15, di ba, September 15, syempre, sa araw din ito, di ba? So, let's click this one. And then, 15 pa din. Ang oras po, let's say, ng aming klase is... Balikan natin to. It's uh, 7 a.m. Okay? Let's say 7 a.m. Siyempre, bago sila dumating sa first period, dapat nandun na sila before 7 a.m. So, pwede natin ang ilagay ay from 7 a.m. ang due date is or ang due uh, time is 6.59. Siyempre okay. a.m. Alright. So, ayun. And then, sa topic, anong part? So, sa daily attendance ko siya ilalagay. Kung wala pa kayong nailalagay na topic, pwedeng ang, ang i-click nyo is itong create topic. So, since meron na ako dito ko siya ilalagay, daily attendance, and then, i-uncheck natin to. So, sa part na to, okay na po siya. Itong as, automatic magpo-post na siya. Okay? Automatic kapag kinilik ko yan, ah, magpo-post na siya sa classroom. Pero paano kung gusto ko i-schedule siya? So, syempre, dapat, ano, before September 15, di ba? Let's say, ito, click natin. 
magpo-post siya ng 15, ang oras ay 6 a.m. So, ganun lang. Ganun lang siya. Then, let's click schedule. Since ang araw ngayon ay 15 na din, hindi na siya, hindi na siya valid. So, ito naman ay for tutorial lang din. So, yan. Schedule. Pag okay na, so yan. And then, cancel. And then, i-click na natin yung ask. So, ayan. Nandito na tayo. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nung uh, nag-attendance na. I-click lang natin to. So, yan yung makikita natin. Di ba tatlo, tatlo lang yung estudyante ko dito sa classroom na to? So, ang gagawin natin, so, nakalagay dito, turned in, ibig sabihin, dalawa lang yung pumasok. Dalawa lang yung nag-comply. Dalawa lang yung nag-response. Itong assign, ito yung hindi pumasok or hindi pa nag-response. So, click natin tong turned in. So, yan, nakalagay dito, daily attendance, di ba? First period, turned in, dalawa, assign, isa lang. So, sino? Si Shaira lang at si Chantal. Okay? Punta tayo dito sa part na to. So, makikita nyo, si Chantal, nakapasok siya ng on-time. Paano natin ma malalaman na nakapasok si Chantal on-time? Click lang natin to and then click natin itong history. si history, and makikita nyo yung oras na nag-turned in siya before ng uh, due date, diba? Or due time. So, pumasok siya on-time, 5.33pm. Si, uh, ito namang part na to, diba? I-click natin siya, nakalagay done late. Anong oras kaya siya pumasok? Let's click the see history. So, 5.41pm. Ayan. If I'm not mistaken, ang ginawa ko dito is hanggang 5.36pm lang pwede makapasok. Eh, late nakapasok. Ayan. Makikita din. Diba? At ito, ang maganda dito kay Google Classroom, automatic makikita mo kung sino ang hindi nag-comply or hindi pumasok ng oras na yun. Makikita nyo yan as uh, assigned si Stella Marie. Ayan. Missing. Siya yung nawawala. Paano natin sila i-scoran o lalagyan ng points? Diba? Click lang natin tong may blank. Then, why? 1 over 1. Hindi, siguro point 5 kasi late siya. And ito naman si Chantal 1. Ayan. So, ayun. Diba? So, ayun, may grade na sila. So, save natin. Diba? Return. Return. And manonotify yung student na yun yung grade nila. Or yung points nila. And then, balik tayo dito. And then, sa classwork. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong uh, gray and green. ba? Itong green, ito na mismo yung uh, dapat makomply. Ngayong araw na to. Ayan, diba? Due. Ngayong araw na to. Due tomorrow. And et, ano naman itong gray? Ito yung nakaschedule pa lang. Okay? Nakaschedule pa lang for tomorrow. So, ano naman yung gagawin natin kapag gusto natin gumawa ulit ng daily attendance ng uh, hindi na ulit tayo mahihirapan pa. So, let's click create. Then, let's click reuse post. And then, mamimili lang tayo dyan kung alin ang re-reuse natin. So, let's say this one. And then, reuse. Ang maganda dito, hindi lang siya basta mare-reuse. Pwede natin siyang i-edit. Ayan. So, let's say on 70. First period pa din. So, ganun lang din. And then, ang due date. Ayan. Lagay ulit tayo ng due date. Uh, 17. Anong oras? Sa time, 59 pa din. PM. Ah, AM rather. Ayan, okay na tayo dyan. And then, schedule. Schedule natin siya ng 17. And then, 6 AM. Let's click schedule. And that's all. That's all for today's video guys. Hoping po na nakatulong ang video tutorial na to sa'yo. So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!